Hola, Hola Chuyowers, ¿cómo, ¿Cómo están? están? Espero que estén de lo mejor y estamos en este video que hace muchísimo que nos íbamos un video Y bueno, estamos en el video, ya lo volví a decir de nuevo Pero bueno, estamos en el video de la Expo Animalia 2018 edición primavera Aquí les estaremos mostrando que el video está narrado Debido a que como había mucha gente no podíamos hablar en el video Aparte de que sí también nos daba un poquito de pena Ya saben, incluso pues tratamos de hacer un vlog en el zoológico Pero se borró el video Por razones que desconozco, de repente se borran videos pues de mi celular Sé que luego tengo muchos videos preparados para ustedes Pero pues se borran y muchos videos así súper buenos Pero bueno, ese no es el tema de ahorita el tema es de la Expo Animalia que me pareció, en mi parecer, fue muy buena. Fue la primera vez que fuimos. Y aparte de que me gustó mucho de que los animales fueran de cautiverio, o sea, pura venta ilegal. Legal. Y bueno, la venta era de, de que lo... Cautiverio me refiero a que los, los, los dueños de los animales lo reproducían. Y esas mismas crías las llevaban a vender. Incluso hasta sus padres también los llevaban a vender. Pero bueno, aquí te puedes encontrar desde animales de crías, juveniles y, y también adultos. En mi parecer, la Expo Animalia me pareció muy bien. Hubo una muy gran variedad de animales. Y no nada más de animales, sino también de plantas, alimentos, eh, accesorios para tus mascotas. Muy completo todo, muy bien. La cuota para entrar súper super bien. El ambiente que se sentía muy bien. Los precios demasiadamente bien. Me parecieron súper bien. Yo que nosotros que vamos al mercado de peces. Me parecieron más bajos aún que en el mercado de peces. Los precios. Muy buena. Muy buena calidad. Muy buena atención. Muy buen servicio. Y bueno los dejo con Keila para que les diga un poquito de lo que había en la expo. Había anfibios. Desde anfibios. Ratón, anfibios, reptiles, había una gran variedad. Por ejemplo, nosotros nos tomamos con una serpiente y con un monitor. Y había cocodrilos, iguanas, eh, pogonas. Lo que no había era perros. Había perros. Sí había plantas y todo eso, pero menos perros. Bueno, en resumen, Chuyowers, lo que pasa es que hubo reptiles, anfibios, mamíferos, roedores y plantas y, bueno, arácnidos y, y, y ya. En esto, pues, los, los anfibios vimos, vimos todas las especies que yo quería de ranas, muchísimas especies de ranas, muchísimas especies de tarántulas, de plantas carnívoras, mantis religiosas, insecto palo camaleones, iguanas de todos los tamaños, tortugas de todas las especies y todos los tamaños, de diferentes precios, serpientes de cualquiera que te pudieras imaginar, geckos, lagartos impresionantes que nunca había visto yo, sí fue algo muy impresionante, algunas fotos como dijimos, y alimento, alimento, pero no me gustó mucho eso del alimento, la parte del alimento Estaba escaso y un poco caro, eso sí fue lo único que no me gustó de esa expo Entonces dije, no, no voy a comprar alimento, me voy a esperar a ir al mercado de peces de Michuca Bueno, ahora sí, lo que compramos fue En, en primera, vamos a mostrar, vamos a mostrar por aquí los animales Fue una pogona y dos mantis religiosas bueno, una mantis que era la mía se murió. No sabemos por qué, no nos echen la culpa. Eran, era muy, son muy frágiles ellas. Bueno, lo que pasa aquí, la de, lo más impresionante de todo esto es que la mantis de Kela cuando la compramos estaba un poquito más grande que la que yo compré. Incluso mis papás estaban así como que muy dosos de comprarme la mía porque la de Kela costó 200 pesos. Era una mantis muy muy padre y la mía pues era una, una común una pues verde de normal y estaba muy pero muy pe pequeñita media yo imagino que 3 milímetros sin exagerar nos la dieron muy barata 50 pesos la mantis 
con todo y una pecerita, 150 pesos. Bueno, pues... Ah, qué bueno que ahorita eh, me está durando mi mantis. No es que me esté durando, es que la tengo bajo cuidados intensivos. Y si sí, ahorita ya está creciendo muchísimo. Luego se la mostramos. Ahorita en el video no se la vamos a poder mostrar. Sigue muy pequeña para andarla manipulando. Pero bueno, ese era, ese era el caso. Y la pogona por ahí la estarán también viendo. Es una pogona head. Y bueno, es hembra la, la pogona. Y se llama Lucy. Le, le puse Lucy. Bueno, también lo que compramos y nos dieron una bolsa muy bonita fue... La, su placa térmica como y su pecera. Que esto fue de la tienda de Exoterra, estaban ahí los de Exoterra. Y no, nada más compramos pues la pecera y una, un foco, un foco de Exoterra. Y pues la pecera es un poco carita. Y igual la, el foco Pero si sí, nos dieron una bolsa muy bonita Que pues la uso yo Mucho Y que también para estar ap apareciendo por aquí Y también pues compramos Ese día estábamos muy preocupados Porque no sabíamos dónde íbamos a meter A la pogona Ya no traemos como que el dinero suficiente Para ya comprar su hábitat bien Aunque nos salió en 1100 pesos Eso fue un truco Mi mamá nos dijo Vamos a quedarnos aquí hasta el final para que los señores rebajen todo. Y sí, cierto, nos quedamos ya hasta el final, ya con iban a cerrar. Y todos estaban bajando sus precios a lo mínimo, a lo mínimo, todo, todo, todo. Los conseguimos las cosas muy barato. Porque pues obviamente pues tenían que vender la mayoría de sus cosas. Pues obviamente que no iban a desaprovechar eso. Pero estuvo muy, muy, muy bien las compras que hicimos. También compramos con este mismo señor de la pogona una, un reflector de lámpara. Muy barato, muy bueno. Compramos pues unos pequeños grillos. Mosquitos, como los están viendo por ahí. También pues le compramos, después de tiempo ya en el mercado de peces, le compramos pues un hábitat que es de... Que es de malla. Y pues sí está muy grande, como la están viendo aquí en pantalla, está más grande que la del basilisco. Es raro, se supone que el basilisco es más grande que la pogona. Incluso creo que se llevan ahí un poquito de... Cuando crezca mi pogona, pues va a estar que apenas le va a caber la... su hábitat. Pero sí está muy grande ahorita. Ahí la están viendo a la pogona. Bueno, también compramos, pues... Eh... Mosquitos ahí mismo también Bueno, esos los compramos en el mercado de peces Porque ya, ya ese día ya estábamos así como que muy Muy gastados Y pues los mosquitos eran para las mantis Para que no se murieran Que es lo que ahorita le estoy dando a la mantis Pero Si sí, en resumen Todo estuvo muy bien Las compras muy bien Barato todo Súper bien, a buenos precios nos despedimos en este video. Adiós. Adiós.